بعيدا عن الاستبدال اعتقد في حد محتاج يستبدل وجهات نظره لان هي وجهات نظر بتقلل من اللاعبين وبتقلل من احترامه للاعبين دول هي بعيده تماما عن احترامه للاعبين او رؤيه فنيه كابتن حسني عبد ربه في لقاء مع مهيب عبد الهادي كان له تصريح احنا شايفينه ان فعلا ما ينفعش يطلع من نجم زي حسني عبد ربه نتفرج على الفيديو ونرجع نعقب لازم اقاطعك يا كابتن فضل. حسين الشحات ورمضان صبحي ما يسوش اكتر من 4 مليون اه مي. ايه انا وجهه نظري كده حسين الشحات ورمضان صبحي ليه وحسين الشحات عمل ايه لسه يعني عشان يستاهل اكتر من كده في لعيبه تانية طب محمد ويس. عواد ما يستاهلش اكتر من 4 مليون ولا 3 مليون ولا 3 مليون اه عمل ايه يعني عملوا ايه عملوا ايه ما يسوش 4 مليون اعتقد يا كابتن حسني في اكتر من رد عندنا ولكن وجهه نظرك الفنيه لو بتتكلم على رمضان صبحي او حسين الشحات وبتتكلم فنيا وبتقيمهم انت كابتن كبير ولاعب دولي وما نقدرش حتى لو مختلفين نقول انك غلط ولكن الامور التسويقيه اللي بتتعلق بالبراندنج بتاع النادي الاهلي والحقوق التسويقيه ليه والفاليو بتاع لاعبيه دي ما ينفعش نتساهل فيها وما ينفعش يبقى الكلام فيها بالاسلوب اللي حضرتك اتكلمت بيه خصوصا لو هو ابعد ما يكون عن اي منطق ممكن حد يتكلم بيه لو عرضنا من موقع ترانسفير ماركت القيمه التسويقيه للاعبين ده رمضان صبحي بنشوف قيمته التسويقيه في انتقاله الاخير كان من هادسفيلد تاون بحوالي 6.5 مليون يورو تم شراؤه من ستوك سيتي ثم انتقل للاهلي باعاره ب 800000 ثم 750000 احنا هنا بنتكلم عن لاعب اخر انتقال ليه كان ب 6.5 مليون يورو وفين وفي الدوري الانجليزي بالزبط. احنا بنتكلم لاعب بيلعب في اعلى ليفل على مستوى العالم في الدوريات الكبرى الخمسه بنتكلم في لاعب بغض النظر عن مشاركته اساسيه ولا مش اساسيه احنا بنيجي كمان بنتكلم على مع المنتخب الاولمبي افضل لاعب في البطوله بنتكلم على لاعب قيمته التسويقيه ما تخلينيش ينفع ابدا تحت اي مبرر ان اقول ان هو ما يسواش 4 مليون جنيه لفظ بينتقص كتير جدا من قدر رمضان صبحي وان كان كابتن حسن عبد ربه من الناس اللي كانت بتزعل قوي لو حد انتقص من قدرها لو رحنا لحسين الشحات ايضا نشوف هل النادي الاهلي اشترى سمك في ميه اللاعب اللي قلنا ان هو هداف الفريق في 2019 وهو اصلا منضم في يناير ولكن نسيبنا من وجهات النظر الفنيه اللي قلنا ان حضرتك ممكن بتحب او بتكره لاعب قيمته التسويقيه في العين كان العين اشتراه من المقصه ب 2.7 مليون يورو يعني يقترب من ال 3 مليون يورو طب اللاعب ده عمل ايه مع العين في 33 مباراه ساهم في 32 هدف راجل لعب كاس العالم للانديه مبارياته كامله شارك في حتى في النهائي مع فريقه امام ريال مدريد ال 90 دقيقه يا كابتن حسني ال 90 دقيقه لاعب لما يكون قيمته ده ودي حجمه من تاثيره ومشاركته مع العين حضرتك عايزه ينتقل للنادي الاهلي بكام وفريق زي العين هو من اكتر الفرق انفاقا في الخليج النادي الاهلي هيشتري منه لاعب بالقوه دي بكام ما ينفعش لاعب قيمته التسويقيه مع النادي الاهلي حاليا تصل اكيد لاغلى من المبلغ اللي اشتراه بيه اقول عليه ما يسواش 4 مليون جنيه لا حضرتك هنا مش بتقول وجهه نظر فنيه انت بتتحدث عن قيمه تسويقيه بمغالطه واضحه تماما وده شيء غير مقبول وغير منطقي وايضا الاهم انه غير صحيح وينتقص من قدرك كتير جدا جدا يا كابتن حسني لان لابد حينما تتكلم تتكلم بمنطق ولو مش عايز تتكلم بمنطق فيبقى في امور ما تخضعش لقيمه تسويقيه للاعبين هم حق اصيل للنادي الاهلي. تاكيد يا فارس والاهم في الموضوع كمان ان الـ الـ الانتقالات دي في انديه خارج مصر يعني ممكن وارد جدا ان انت تقول وجهه نظرك في لاعب تم انتقاله داخل الدوري المصري فتبدا تحدد سعر كما يتراءى لك لكن في الدوري الانجليزي وانتقال بيتم بين اتنين انديه انتقل ليهم رمضان صبحي داخل اقوى دوري في العالم 
فاعتقد الناس دي فاهمه كويس وفي قوي ملحوظة أحمد هي بتدفع مهم. فلوسها فين هيقول لك اصل هو جاء النادي الاهلي وما كانش بيلعب على فكره هو منتقل من لهادسفيلد تاون من ستوك سيتي وهو اصلا مش لاعب اساسي بالزبط. وقيمته التسويقيه زادت لا وحتى هو كان اطلاقه كان اطلاق في العوام ان هو لا يستحق 4 مليون فاعتقد دي انديه خارج مصر بتحدد اسعار اللاعبين واعتقد هي عندها درايه كابتن حسني وحضرتك كان عندك محاوله للخروج لاستراسبورج الفرنسي اعتقد وكانت المحاوله لم تنجح ولكن تعال نشوف ربما يكون الموضوع اصلا مش موضوع فلوس زي ما الكابتن حسني عبد ربه بيقول ان القضيه قضيه انتماء لعيبه نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب مع بعض حسين ورمضان لعيبه الكوره بقت واخداها تجاره مين النادي اللي هيديني فلوس واروح له ما عادش في انتماء ما عادش وده اللي على فكره اللي الناس الحمد لله لما بقابل حد اللي انا عملته لوجه الله سبحانه وتعالى والبيت النادي الاسماعيلي انا الاقيه سيبك من الفلوس اللي بتيجي وتروح حبك واخلاصك لناديك هو ده اللي بيبقى حتى آه. لو مت آه. النهارده الناس بتتكلم في النادي الاسماعيلي على المرحوم رضا وشيء هو هو ده حازم. والكابتن علي ربنا يديله طوله العمر وربنا يديك طوله العمر لكن انا حابب اوجه كلامي في نقطه مهمه جدا ازاي جالك القدره تقول ان لعيبه كره القدم بيروحوا عشان الفلوس بعد ما ذكرت كلمة الكابتن حسين الشحات يعني انت ما فكرتش للحظة ازاي حسين الشحات ووافق اندية اخرى كان بيشجع النادي الاهلي يعني ما فكرتش للحظة العروض اللي تعرضت على حسين الشحات والمغريات كم اغراءات كبيرة جدا داخليا على حسين الشحات وبرضو اصر ان هو مش هيلبس تيشيرت في مصر الا النادي الاهلي طب ما فكرتش في التضحية والتنازل حسين الشحات عن ما يقارب 18 مليون جنيه اللاعب طول ما يسواش 4 مليون جنيه هو تنازل عن 18 مليون جنيه عشان يحقق حلمه باللعب للنادي الاهلي ولو القصه كانت قصه فلوس اعتقد كان في العين الاماراتي بياخد فلوس اكتر وكان بيشارك وكان بيحقق انجازات ولكن في فرق كبير جدا يا كابتن حسني للكابتن تحديدا حسين الشحات ان هو راجع للانتماء انتماء راجع حقيقي. للهدف الهدف والحلم احنا قلنا ساديو ماني كان بيحلم بحذاء كابتن حسين الشحات كان بيحلم بتشيرت النادي الاهلي والحقيقه لما نيجي نذكر امثله في الانتماء لازم نسمع وجهه نظرك من سنين فاتت يعني ده مستقبلي ده مستقبلي اللي انا عايز اعرف الناس بغض النظر النهارده جمهور الاسماعيلي واخد حته حساسيه بين جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه انما مصلحه حسني عبد الرب والشخصيه ومستقبله اللي هيلاقيه هيلاقيه في نادي الاهلي وانا بقول الكلام دوت وانا انا انا خايف على مصلحتي وانا بقولها وانا بعتذر للنادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي اللي هو هيتفرج عليا وهو اللي هيحس بيا اعتقد حضرتك مدان باعتذار واضح وصريح للكابتن رمضان صبحي اللي برضو كان عنده كمية عروض غير طبيعية وبرضو قال مش هلبس في مصر إلا تيشيرت النادي الآن عروض خليجية بأسعار كبيرة وحتى داخل مصر كان في إغراءات مالية كبيرة جدا وبرضو رمضان صبحي أصر على شيرت النادي الأهلي وهو عنده هدف واضح يا الأهلي يا الاحتراف الخارجي مفيش حاجة اسمها إن أنا ألعب لنادي آخر أو بجري وراء الفلوس يا كابتن حسني حضرتك أنت أصلا في يوم من الأيام كنت, كنت شايف مصلحتك انك تلعب في النادي الاهلي وتنهي مسيرتك في النادي الاهلي برغم كل الحسيات اللي كانت مصاحبه انتقالك من نادي الاسماعيلي للنادي الاهلي وبالمناسبه انت ما وقعتش فقط للنادي الاهلي لا انت وقعت قبل كده في فتره من الفترات لنادي الزمالك ايضا وكنت عايز تنتقل لنادي الزمالك فلما تكون بتتكلم عن الانتماء يا كابتن حسني لازم تجنب نفسك شويه لان انت بنفسك لولا النعش اللي خرج في الاسماعيليه ولولا لقائك مع الاستاذ زميلنا الاستاذ محمد الليسي كان الامور اختلفت تماما وكان زمانك بتصنع المجد في النادي الاهلي لان الحقيقه على المستوى الفني انت لعيب مميز جدا من افضل لعيبي خط الوسط في تاريخ مصر قيصر بالفعل ولكن تصريحاتك محتاجه تكون على نفس اتزانك كلاعب في وسط ملعب النادي في وسط الفريق الاسماعيلي او منتخب مصر ده في مفارقات واضحه جدا يا احمد وكانها القدر بيرد على كابتن حسني حسين الشحات اللي فضل النادي الاهلي على الفلوس المرتفعه والاجور المرتفعه في الدوريات الخليجيه كابتن حسني عبد ربه النقيض تماما هو اللي جزء الابرز في مسيرته قضاء مع فرق في الدوريات الخليجيه لانها كانت الاعلى اجرا فشوف المفارقه في كابتن حسني يراك جمهور الإسماعيلي بعد كل ما حدث رمز شأن داخلي يخصه هو يصنع رموزه كما يشاء ولكن 
اللاعبين المحببين الى قلوب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ما تحاولش تلعب معاهم لان غالبا لعبت بالنار ننتقل بقى لتصريحات برضو كانت اكثر